அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன் வாங்க கிட்டத்தட்ட நம்ம வந்து ஜூம் மீட்டிங் நடத்தி ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாளுக்கு மேல ஆயிடுச்சு இனிமேல் தொடர்ந்து வாரத்துல ஒரு நான்கு நாட்களாவது நடத்தலாம் அப்படிங்கிற முடிவு எடுத்திருக்கிறோம் ஆஹ் இன்னைக்கும் நம்ம வந்து நம்முடைய டாபிக் வந்து நாம் சந்திக்கும் பிரச்சனைகளை சவால்களாக மாற்றுவது எப்படி அப்படிங்கிற டாபிக்ல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்றோம் எத்தனையோ பிரச்சனை எல்லாத்துக்குமே இருக்கு அது பிரச்சனையா பார்க்கும் போது ரொம்ப ஒரு வேதனையாகவும் அதை கடக்கிறது கஷ்டமாகவும் இருக்கு அதே சவாலா இருந்துச்சுன்னா அது ஒரு நம்ம வந்து ஒரு சேலஞ்சா எடுத்துக்கிட்டு அது நிறைவேற்றதுல ஒரு ஆர்வம் அதிகமாகுது சரி நம்ம எதிர்கொள்ளக்கூடிய பிரச்சனைகளை சவால்களாக மாற்றுவதுன்னா என்ன எப்படி மாற்ற முடியும் எந்த அணுகுமுறை இருந்தா சவாலா மாற்றுவோம் அப்படிங்கறதான் இன்னைக்கு நம்ம டாபிக் எடுத்திருக்கிறோம் அதனால இதுக்கு உங்களுடைய பதில்களையும் எதிர்பார்க்கிறேன் வாங்க நீங்களும் பதில் கொடுக்கலாம் இல்ல இந்த தலைப்பு பத்தி நீங்க ஏதாவது பேசணும்னு நினைச்சாலும் பேசலாம் அதனால நீங்க பேச விரும்புறவங்க ஆன்சரிஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுங்க வாங்க இந்த ஜூம் மீட்டிங் வந்து நம்ம யூடியூப்லயும் அப்லோட் பண்ண போறோம் யூடியூப்ல பாக்குறவங்க இந்த மாதிரி சச்சங்கத்துல கலந்துக்கணும் அப்படின்னா அவங்களுடைய மொபைல் நம்பரை மொபைல் நம்பரையும் பேரையும் நீ அவங்க கமெண்ட்ல போட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களையும் இந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்ல இணைச்சு அவங்களும் இதுல கலந்துக்கலாம் நம்முடைய ஞானமுகம் நடைபெறக்கூடிய விவரங்கள் எல்லாம் அவங்களுக்கு தெரிவிக்கிறதுக்கு அது வசதியா இருக்கும் அதனால யூடியூப்ல பாக்குறவங்க கலந்துக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க கமெண்ட்ல உங்களுடைய பெயரையும் மொபைல் நம்பரையும் நீங்க பதிவிடுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் போலாம் வாங்க நீங்க பேச விரும்புறவங்க நாம் சந்திக்கும் பிரச்சனைகளை சவால்களாக மாற்றுவது எப்படி அப்படின்னு தான் வாங்க இந்த தலைப்பு பற்றியோ இதற்கு பதிலாகவோ பேச விரும்புறவங்க நீங்க வெல்கம் வாங்க இதுல புதிய அன்பர்கள் நிறைய வந்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான் ஏன்னா நம்ம இப்பதான் வந்து ஞான முகாம் சென்னையில வந்து இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்கு இரண்டு நாள் முடிச்சுட்டு வந்திருக்கோம் அதுல கலந்துகிட்டவங்க ஞான முகாம்ல கலந்துகிட்டவங்க இங்க வந்திருக்கீங்களா அப்படி வந்திருந்தா கொஞ்சம் ஆன்சரிஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுங்க ஆஹ் திலீப் வந்திருக்காங்க இந்திரஜித்து வெல்கம் சார் வாங்க பிரதாப் ராமச்சந்திரன் வெல்கம் சங்கர் லிங்கம் ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன்னா வழக்கமா ஞான முகாம்ல நம்ம கலந்துகிட்டீங்க அதுல ஒரு தெளிவு கிடைச்சிருக்கோம் அதுல வரக்கூடிய சந்தேகங்களை கூட நம்ம இந்த மாதிரியான ஜூம் மீட்டிங்ல நம்ம கேட்டு கிளியர் ஆயிக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் திலீப் உங்களை நான் அட்மிட் பண்ணிருக்கேன் வாங்க நீங்க கூட பேசலாம் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் வணக்கம் லாஸ்ட் டைம் அந்த ஜூம் இது கவனான முகம் அட்டன் பண்ணிருந்தோம் யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது கொஞ்சம் இல்ல சார் நிறைய யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குது பட் ஆனா அந்த எண்ணங்கள் நம்ம விடும்போது அந்த என்ன சொல்றது வலி வலின்னு சொல்லலாம் பெயின் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு மாதிரி இருக்கு சரி போனா போகுது அப்படின்னும் போது அந்த ரொம்ப அந்த இமேஜ் கற்பனை பண்றோம்ல சார் ஏற்கனவே கற்பனை பண்ணி வச்சிருப்போம் கற்பனைகள் வெளியே தாண்டி போகும்போது இன்னும் அதிகமா இருக்கு ஒரு பிப்டி பர்சன்ட் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஓகே இப்போ ஒரு நாளைக்கு வந்து நான் லாஸ்ட் டைம் சொல்லியிருந்தேன் ஒரு ஒன் ஹவர் பைக் ரன் பண்ணும் போது நம்மளுக்கு ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அளவுக்குலாம் இல்லை பட் அதை தாத்த வந்துட்டே இருக்கு சரி தாத்தனை வந்தா விட்டுறோம் பிரதாப் ராமச்சந்திரன் வாங்க நீங்க இதை பேசுனா பேசலாம் வாங்க அட்மிட் பண்ணிருக்கேன் பிரதாப் ராமச்சந்திர ரெட்டி வாங்க சார் ஏர்போர்ட் டாக்டர்னு நினைக்கிறேன் நான் அவங்க தானே நீங்க 
எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு சாப்ட்வேர் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ண மாதிரி இருந்தது எனக்கு அவரு அவரோட பிரசன்ஸ்ல வந்து என்ன சொல்ல வரீங்கன்றது அன்புபூர்வமா ஒரு ஒரு அறிவை தாண்ட என்னோட உள் மனசுக்குள்ள போயிடுச்சு சார் அது நான் எவ்வளவு கஷ்டத்துல வந்தனும் அதுக்கு அப்படியே நேர்மாற அவ்வளவு நிம்மதியா வீட்டுக்கு வந்தேன் சார் நான் இப்பவும் அதே மாதிரிதான் இருக்கேன் ஆனா இதுக்கு முன்னாடி பேசின அன்பர் மாதிரிதான் ஆஹ் நிம்மதியா இருக்கேன் ரொம்ப ரொம்ப தெளிவா இருக்க முன்னே விட ரெண்டு நாள்ல எனக்கு வந்த ஒரு இந்த ஞானம்னு எனக்கு சொல்லணும்னு தெரியல ஆனா நிம்மதி சார் இப்போதைக்கு அப்படிதான் என்னால கூப்பிட முடியும் ஆனா ஒரே ஒரு கேள்விதான் சார் அவர் சொன்ன மாதிரிதான் சில விஷயங்கள் வந்து இதெல்லாம் ஓகே ஆனா நீ இதுக்கு இதெல்லாம் எதுவும் பண்ண மாட்டியா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி லாஸ்ட்ல வருது பாத்தீங்களா ஆமா அப்ப வந்து உடனே ஆஹ் அதையும் நம்ம விட்டுருணுமா சரியா இல்லையா அப்படின்ற கேள்வி வரும்போது நான் உடனே தெரியுது நான் உடனே மறுபடியும் போராட ஆரம்பிக்கிறேன் அப்படின்னு அதையும் விட்டுடணும் அதுவும் சரிதான் அதுவும் நம்ம கேக்குற கேள்விதான் விட்டுட்டேன் ஐயா சொன்ன மாதிரி டோட்டல் மைண்ட் கிட்டையும் சரணாகதி கொடுத்தேன் அது கொஞ்சம் ரிலீஃபா இருந்துச்சு இருந்தாலுமே உள்ளுக்குள்ள இந்த கேள்வி எழுந்துட்டுதான் இருக்கு நம்ம பண்றது சரியா விட்டுறது சரியா இது மேல நம்ம வந்து செயல் செயல் இதுல பண்றதுக்கு எதுவுமே இல்ல ஏன்னா அந்த பிரச்சனை வந்து ஒரு மாதிரியான பயம் அது அதுல செயல்படு நான் ஒரு செயல் அதுல உருவாக்கி அதுல இருந்து மீண்டு வரணும்னு நான் வாழ்க்கை முழுக்க ட்ரை பண்ண அது நடக்கல இப்ப முதுசா புதுமையா செயல் நான் என்ன பண்ண போறேன்னு எனக்கு தெரியல ஆனா அந்த பழைய செயல ரிப்பீட் பண்ணணும்னு எனக்கு அதுல இல்ல ஆனா இந்த கேள்வி மட்டும் உள்ளுக்குள்ள வந்துகிட்டே இருக்கு நீ கம்மனு இருப்பியா எதுக்காக எதுவும் பண்ண மாட்டியா எதுக்காக எதுவும் பண்ண மாட்டியா அப்படின்னு கேள்வி எழுப்பிக்கிட்டே இருக்கு அது எப்போ மறுபடியும் என்ன புடிச்சுக்கோன்ற ஒரு பயம் உள்ள இருந்துச்சு அப்படியா ராகவன் புவனேஷ் பவானி சங்கர் வெல்கம் ராகவன் பவானி சங்கர் உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்கேன் நீங்க அட்மிட் பண்ணிட்டு பேசுங்களேன் வணக்கம் 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 நான் இங்க சென்னை முதலமைச்சர் வந்திருந்தேன் இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு அங்க வந்திருந்தேன் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஒரு கோணத்துல நான் அதை பார்க்க ஆரம்பிச்சேன் எனக்கு ஒரு விதமான ஷாக்கு ஐயாவுடைய இந்த இது ஒரு விதமான ஒரு டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ன்னு கூட சொல்லுவேன் சந்தேகம் இருக்கு ஐயா அது என்னால அங்க கேட்க முடியல அதாவது அகத்திற்கு முழு சுதந்திரம் கொடுத்துருங்க அகத்தை வந்து நம்ம சிந்தனைக்கு நம்ம வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டாம் அதுவா வர எண்ணங்களுக்கு தாட்ஸுக்கு நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டாம் அப்படிங்கறது ஐயா சொல்றாரு எனக்கு ஒரே ஒரு சின்ன சந்தேகம் என்ன வந்ததுன்னா நான் எப்ப யாரும் அந்த கேள்வி முகாம்னு கேட்டாங்க திங்கிங் வந்து நம்மளா பண்ணறோம் ஆனா அந்த திங்கிங் வந்து நம்ம அறியாம பண்ணோம்னா அதையும் தாட்டாவே எடுத்துக்கிடுங்க அப்படின்னு ஐயா சொன்னார் இப்ப அதே மாதிரி புறத்துல மட்டும் செயல்படுறதுக்கு தாட் அண்ட் திங்கிங் யூஸ் பண்ணா போதும் அகத்துல வரக்கூடிய எண்ணங்களையோ இதையோ நம்ம வந்து பொருட்படுத்த வேண்டாம் அதற்கு இது பண்ண வேண்டாம் அதை மாத்திரம் நினைக்க வேண்டாம் அப்படிங்கறதும் என்னுடைய இப்போ இருக்கிற புரிதல் சார் ஒரே ஒரு கேள்வி என்னன்னா சார் இப்ப நம்ம அன்றாட வாழ்க்கை பாதி விஷயங்கள் நீங்க பாத்தீங்கன்னா பாதிக்கு மேலேயே வெளியில செய்யற வேலையை நான் சொல்ல வரேனே எல்லாமே மெக்கானிக்கலா ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம நூறு சதவீதம் பொருட்களை செய்யக்கூடிய வேலை எதுக்குமே இதை அப்ளை பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை நீங்க கார் ஓட்டுவீங்க நான் ஓட்டுவேன்னு வச்சுக்கோங்க நூறு பர்சன்ட் ரோட்ல கவனமே கிடையாது யாருக்கும் இருபது பர்சன்ட் கவனத்துல ஒரு போனை பேசலாம் ரோட்ல வர இதை பாக்கலாம் ரெண்டு பிஸ்கட்டை வாயில் எடுத்து போட்டுக்கலாம் தண்ணியில குடிக்கலாம் சோ நான் சொல்ற ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் டிரைவிங் அ கார் அதுக்கு நூறு பர்சன்ட் அதுவும் புறத்துல செய்யக்கூடிய செயல் அதுக்கு நூறு பர்சன்ட் கவனம் தேவையே கிடையாது தேவையே கிடையாதுன்னு நான் இது என்னுடைய அனுபவத்துல சொல்றேன் முப்பது பர்சன்ட்ல காரை ஓட்டிடுவேன் நான் அதுதான் ஓட்டிட்டு இருக்கேன் இதுல ஆபீஸ் கால் வரும் அதையும் எடுத்துருவேன் ப்ளூடூத்ல இது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் நம்ம செய்யக்கூடிய அன்றாட வேலை அது டெஸ்க் ஜாபா இருக்கட்டும் ஒரு ஃபேக்டரியில லேத்து முன்னாடி நிற்கிறீங்களா இருக்கட்டும் 
ஒரு டெக்ஸ்டைல் ஃபேக்டரியில வேலை பாக்குறீங்களா இருக்கட்டும் நம்ம செய்யக்கூடிய இன்றைய காலகட்டத்தில் இருக்கிற வேலைகள் அத்தனையுமே கம்ப்யூட்டர் மயமாக்கப்பட்ட இயந்திரத்தனமான வாழ்க்கையில நூறு சதவிகிதம் மூளையே ஒரு இடத்துல ஒரு அப்ளை பண்ணி அதை வந்து நம்ம அப்படியே அதுல வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி செய்யக்கூடிய வேலைகள்லாம் நாளுக்கு நாள் என்ன கேட்டு என்னுடைய புரிதல்ல சொல்றேன் சார் ரொம்ப நம்ம கம்ப்யூட்டரை நம்பி வாழ ஆரம்பிச்சிட்டோம் இருக்கிற பட்சத்துல எனக்கு இந்த அகம் புறமே ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு முரண்பாடா இருக்கு ஏன்னா நம்ம செய்யற வெளியில செய்யற செயலுக்கே நமக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்மளால வெளியில டிவோட் பண்றது இல்லை மைண்ட இது ப்ராக்டிகலா நான் சொல்றேன் ஒரு கார் ஓட்டுறதோ இருக்கட்டும் ஒரு ஃபேக்டரியில வேலை செய்யறவங்க நான் வந்து கம்ப்யூட்டர் ஃபீல்ட்ல இருக்கேன் எனக்கு வேலை நூறு பர்சன்ட் புறத்துல தேவைதான் ஆனால் அந்த புறத்துல செய்யக்கூடிய வேலையிலையும் எனக்கு ஒரு எனக்கு ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன் சொல்ற இங்கிலீஷ்ல சொல்ற வார்த்தை தமிழ் எனக்கு சொல்ல தெரியல அது இருந்துகிட்டு தான் இருக்கு அதுலயும் நான் வேலை செஞ்சுட்டு தான் இருக்கேன் நூறு பர்சன்ட் புறத்தில் வேலை செய்யக்கூடிய மாதிரியான வேலை ஒரு புதிய விஷயத்த கத்துக்கிறோங்கிற பட்சத்திலேயோ ஒரு புது அனுபவத்திலேயோ மட்டுமே தான் கிடைக்குமே வழிய நாம் பொதுவாக நூற்றுக்கு தொண்ணூத்தி ஒன்பது சதவீத மக்கள் செய்யக்கூடிய வேலையில் புறத்தில் உள்ள வேலை உள்ளுக்குள்ள நடக்கிறதே நான் சொல்ல வெளியில செய்யற வேலைக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் புறம் சார்ந்த வேலையினே சொல்ல முடியாது இருக்கிற காலகட்டத்துல ஒரு விவசாயி எடுத்துட்டா கூட இது இது பண்ணும் போது நாத்து நடும் போதோ இது பண்ணும் போதோ பாட்டு பாடிட்டு பண்றான் அவனுக்கு இருக்கக்கூடிய வேலையில புறத்துல செய்ய வேலையில அகத்துல என்னெல்லாமோ ஓடிட்டு தான் இருக்கு அது சட்டம் பண்றது இல்ல பொருட்படுத்துறதுங்கிறது ஒரு பக்கம் இந்த கான்செப்ட் ஆஃப் புறத்துல மட்டும் பண்ணுங்க அகத்துல நீங்க இது பண்ண வேண்டாங்கிறது வந்து எந்த அளவுக்கு நம்மளால நியாயப்படுத்தி அகம் புறம்ங்கிற ஒரு 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 தெளிவுக்கு வர முடியுங்கிறத எனக்கு இன்னும் ஒரு பெரிய சந்தேகக்குரிய இருக்கு ஓகே 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 கண்டிப்பா நம்ம அதை பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் நம்ம கண்டிப்பா இப்ப ஓகேங்களா இன்னைக்கு டாபிக் நீங்க பாத்தீங்களா நாம் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சனைகளை சவால்களாக மாற்றுவது எப்படி அப்படிங்கறதான் ஒரு டாபிக் இப்ப நீங்க சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து நம்மளுடைய ரெகுலர் லைஃப்ல பாத்தீங்கன்னா ரெகுலர் ரொட்டீன் லைஃப்ல வந்து அந்த வேலைகளை செய்யும் போது மனம் முழு கவனமாக அதை செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா வந்து நீங்க காலையில எந்திரிச்சு குளிச்சு நீங்க வந்து ஒரு பாத்ரூம் குள்ள போனா கூட சுவிட்ச் வந்து உங்களை அறியாம கையை போட்டுருங்களே தவிர இது பெரிய ரொம்ப கவனமா நீங்க சுவிட்ச போடணுங்கிறதுலாம் கூட கிடையாது நீங்க சுவிட்ச போட்டீங்களா போடலையான்னு கூட உங்களுக்கு தெரியாது நீங்க போட்டு ஆட்டோமே சுவிட்ச போட்டு உள்ள போய் குளிச்சுட்டு வந்துருவீங்க அந்த ரெகுலர் ஒர்க் அப்படிங்கும் போது அதனுடைய உங்களுக்கு வந்து முழு அவேர்னஸ் முழு கவனம் அங்க இருக்குங்கிறத சொல்ல முடியாது ஆனால் இதே நீங்க ஒரு பிரச்சனையை பேஸ் பண்றேன்னு வச்சுங்களேன் ஒரு பிரச்சனையை வெளியே வந்து பேஸ் பண்றீங்க உங்களை வந்து ரொம்ப நோகடிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் மனசு ரொம்ப பாதிக்குதுன்னு வச்சுக்கங்க அப்ப அவங்க வந்து உங்களுடைய முழு கவனம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அகத்திலேயும் இருக்கும் புறத்திலயும் இருக்கும் ரெண்டு பேரும் நல்லா பிரிஞ்சு கவனிப்பீங்க அது கண்டிப்பா இப்படி நீங்க நீங்க ரெகுலரா கார்ல போறீங்க உங்க கவனம் செல்போன் பேசிட்டு போவீங்க வேற ஏதோ ஆபீஸ் போய் இந்த வேலையை பண்ணணும்னு கூட யோசிச்சு போவீங்க நீங்க அப்படி கார் இப்ப நம்ம கார் ஓட்டுறோம் இப்ப நம்ம ஸ்டாரிங் எடுத்துட்டு போறோம் எழுப்புற அப்படி வேற எல்லாம் பார்க்க மாட்டீங்க கேஷுவலா போறீங்க எவ்வளவு ஒருத்தர் கூட்டில வந்துட்டு உங்களை திட்டு போறான்னு வச்சுக்கீங்க நீங்க கார் போகும்போது அதுக்கப்புறம் பார்த்தா ஏன் நம்மளை திட்டினான் அவன் மேல தப்ப வச்சு நம்மளை குறுக்கல வந்துட்டு நம்மளை வேற திட்டிட்டு போறானே இன்னும் இப்படி எல்லாம் ஆளுங்க இருக்காங்க அப்ப வந்து உங்க கவனம் போயிடும் அப்ப நீங்க அதையும் நீங்க கேஷுவலா எடுத்துக்கிட்டு ஆபீஸ் வச்சு மட்டும் வண்டி விட்டு போக மாட்டீங்க உங்களுக்கு இன்சல் பண்ணிட்டா தேவையில்லாம திட்டிட்டான் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நீங்க என்ன ஆகுன்னா நீங்க உங்க கவனம் வந்து ஏன் திட்டினான் எப்படி இப்படி அவன் திட்டலாம் நம்மள அவ வந்து உருளுக்குள்ள வந்து ஒரு ஒரு போராட்டமும் ஏற்படும் நாம கரெக்டா போறோம் அவன் தப்பு பண்ணிட்டு நம்மளை திட்டிட்டு போறான் இது நமக்கு தேவையா இந்த உலகத்தை எப்படி மாத்துறது ஏன் அப்படி இருக்கிறானுங்க ஆளுங்க அப்படின்னு எதோ தோணுங்க அப்ப வந்து உங்க கவனம் இல்லாமலாம் போகாது அவனையே நீங்க ஒருத்த சந்திக்கிறீங்க இல்ல அவன் வந்து வண்டியே குறுக்க போட்டு அவங்க இறங்கி வர சொல்றான் உங்க மேல தப்புன்னு உங்களை திட்டான்னு வச்சுக்கீங்க அப்ப நீங்க ஒரு பாதிப்படையவீங்க டெஃபினட்டா அப்ப ஒரு கவனம் அங்க இருக்கும் அதத்தான் நம்ம பேசுறோம் நீங்க ரெகுலராக ரொட்டீனாக செய்யக்கூடிய வேலையில வந்து முழு கவனம் என்பது இயல்பா ஏற்படாது அதை பத்தியே நம்ம பேசல பிரச்சனைகளை சந்திக்கும் போதும் நமக்கு நமக்கு வந்து எந்த வகையான பிரச்சனையை சந்திச்சாலுமே சரி அங்க வந்து கவனம் என்பது குவியப்படுது அந்த கவனம் வந்து ஏன் நமக்கு வருது நம்ம என்ன பண்ணலாம் முடிஞ்சு போனதா இருக்கும் இருந்தாலும் நமக்கு ஏன் வந்துச்சு இது நடந்திருக்க கூடா
சுரேஷ் அஸ்வின் நீங்க ஏதாவது பேச விரும்புறீங்களா உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்கேன் நீங்க பேசலாம் சுரேஷ் அஸ்வின் வெல்கம் சொல்லுங்க வணக்கம் போயிருந்தேன் <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 உங்களுக்கு ஆடியோ கிளாரிட்டியா இல்ல ஹெட்போன்ல பேசிட்டு இருக்கீங்கன்னா ஹெட்போன்ல கழட்டிட்டு கூட பேசி பாருங்க டைரக்டா ஹலோ நினைக்கிறேன் <laughs> 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 அஸ்வின் அவரு இருக்காரான்னு தெரியல சரி ஓகே நாம வந்து சப்ஜெக்ட் குள்ளார போலாம் சுரேஷ் அஸ்வின் வந்துட்டாரு வாங்க அட்மிட் பண்ணிருக்கேன் நீங்க பேசலாங்க ஆ பேசுங்க ஏ பேசுங்க உங்க வாய்ஸ் வரல இது கனெக்ஷன் ப்ராப்ளம் நினைக்கிறேன் நீங்க பேசுறது கேட்கல ஹலோ ஆ சொல்லுங்க நினைச்சுக்கிட்டோம் <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 நன்றிங்க 
இந்திரா மேடம் வந்திருக்காங்க மேடம் வாங்க உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்க நீங்க பேசலாம் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் இப்ப சென்னையில நடக்கிறத இதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஐயா ஐயா ஐயாவோட ஒவ்வொரு ஒரு வேர்டும் எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் இருந்தது சொல்றதுக்கு நல்லா உணர்ந்துட்டேன் நல்லா தெளிவா கேட்டுட்டேன் இது வந்து ரொம்ப ஆழமா போச்சு அந்த அந்த இப்பயோட அந்த காதுல அந்த ஐயா சொன்ன அந்த இது இன்னைக்கு இப்பயும் இருக்கு அந்த வேர்ட்ஸ் எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் வேர்ட்ஸ் ரொம்ப கவனமா கேட்டதுனால அது உள்ள இறங்கிச்சு அந்த நாலேஜ் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருந்தது இப்போ அகத்துல ஒண்ணு வேலை இல்லைன்னு தெரிஞ்சிச்சு புறத்துல கூட இதனோட வேலை அப்படியே எனக்கு ஸ்கேன் பண்ண மாதிரி என்ன இருக்குன்னு ஒரு நாள் பார்த்தா ரொம்ப கம்மி தான் அதுக்கிட்ட எல்லாமே பண்ணிக்கலாம் எல்லாமே அந்த மாதிரி ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுது உண்மையும் நினைச்சிட்டேன்றது நல்லா தெரியுது எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் அவ்வளவுதான் அது பண்ணாலே போது நம்ம ஹாப்பியா இருக்கலாம் எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு புரியுது எப்படி அந்த பிரவாகம் அது வந்து எனக்கு இப்ப ரெண்டு நாளா எனக்கு கொஞ்சம் அந்த ஹேட்ரெட் அந்த ஒரு ஜலஸ் அந்த மாதிரி இது எல்லாம் இந்த உணர்வுகள் எல்லாம் வெளியில வருது பட் அது என்னன்னு எனக்கு தெரியல அது அப்படிதான் வருமா இல்லன்னா நான் திங்க் ஒண்ணு <laughs> 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 என்னால விட முடியல புரிதல்ன்னு எடுத்து புரிஞ்சிக்கிட்டே <laughs> 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 <laughs>
அனுபவத்துக்கு <laughs> 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 இப்ப என்ன ஒரு இத்தனை நாள் கழிச்சு கிட்டத்தட்ட ஒன் மந்த்க்கு அப்புறம் மறுபடியும் மீட் பண்ணும் போது அவங்க அந்த அந்த புரிதல் எப்படி அவங்களுக்கு உதவிச்சு அதுல டவுட் இருக்கா என்னன்னு அவங்களும் ரிவ்யூ பண்றதுக்கு ஒரு வாய்ப்பா இருக்குமே இந்த ஒரு சின்ன ஒரு ஆஃப் டே ப்ரோக்ராம் வச்சிருக்கோம் ஞானம் கலந்துட்டு இங்க வரும்போது அந்த அந்த ஒன் மந்த்ல அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி அந்த புரிதல் எப்படி வேலை செஞ்சிருக்கு அதுல என்னென்ன டவுட் இருக்குன்னு கேட்டு கிளியர் ஆகும் போது என்ன கன்ஃபர்மேஷன் ஆகும் அவங்களுக்கு அதுக்காக தான் வச்சிருக்கேங்கம்மா வேற ஒன்னும் இல்ல சரிங்கய்யா இப்ப பிப்ரவரியில எங்களுக்கு எல்லாம்யா போட்டுருக்கோம் <laughs> மறந்துட்டீங்கன்னு <laughs> இப்ப நீங்க மறுபடியும் ஒரு பிரச்சனை வருது உங்களை அறியாம போராடிட்டு இருக்கீங்க அந்த போராட்டம் அதிகமாகும் போது உங்களுக்கு ஒரு கட்டத்தை வந்து புரியும் இல்ல ஒரு பாரம் ஆயிடும் அப்ப உங்களுக்கு தெரியும் அது வந்து இந்த நம்ம கொஞ்ச நேரம் ஐயா சொன்ன மாதிரி அரை வினாடிதான் அப்புறம் இல்லைன்னா ஒரு ஒரு நாள் தான் அதுக்கப்புறம் மறுநாள் வந்து மாறிடுதுங்கிறது அந்த புரிதல் வந்துருது அப்ப திடீர்னு கோபங்கள் வரும்போது டக்குன்னு அது மறந்து போயிடுது எல்லாம் மறக்கட்டும் கோபம் வந்து நீங்க அடாப்ட் பண்ணி சத்தமே போட்டீங்க ஒரு கட்டத்துல உங்களுக்கு தெரியும் புரிதலுக்கு விரோதமானது அல்ல எது விரோதமானதுனா அந்த புரிதலை சந்தேகிப்பதுதான் விரோதமானது இதை தாண்டி ஒண்ணு இருக்குமோ இவ்வளவு எளிமையானதா இது இருக்காதோ அப்படின்னு நினைச்சிட்டீங்கன்னா தான் நம்ம இன்னொரு வேலை இருக்குதுன்னு முடிவு பண்ணிடுறோம் புரிதலை சந்தேகிப்பதே புரிதலுக்கு விரோதமானது புரிதலை மறப்பது என்பது புரிதலுக்கு விரோதமானதே அல்ல தாராளமா உங்களுக்கு அதுவாகவே நினைவு வந்துடும் உங்களுக்கு எப்ப தேவையோ வந்துடும் செல்வராஜ் அவர்கள் வந்திருக்காங்க அவங்க அட்மிட் பண்ணிருக்க வாங்க நீங்க <laughs> 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 அது கேட்டு கேட்டு நான் தேடல இருக்கும் போது எனக்கு என்னென்ன தேடல இருந்து எனக்குள்ள என்ன கேள்வி இருந்தது அந்த கேள்விகள் எல்லாம் விட கிடைச்சது அப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா தெளிவு வந்துச்சு தெளிவு வந்து பொருள் வந்துட்டு அப்புறமா கேம்ல கலந்துக்கிற சூழ்நிலை எல்லா மாதிரி எனக்கு அமைஞ்சிருச்சு வேலை அதனால கலந்துக்க முடியல சரி ஜூம் மீட்டிங்ல பேசலாம் சொல்லிட்டு உங்க கூட தான் இந்த ப்ரோக்ராம் நைன்ல என்ன சேர்த்து விட்டீங்க நீங்க எனக்கு சொல்லிட்டீங்க அதுக்கப்புறம் இப்ப வந்து புரிதல் நல்லா வந்துருச்சு நல்லாவும் இருக்கு இப்ப வந்து போராட்டம் எதுவும் இல்லை எனக்கு மனசுல போராட்டங்களுக்கு <laughs> 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 இப்ப எந்த போராட்டம் இல்லை சார் தெளிவா இருக்குது மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி ரொம்ப சந்தோஷங்க 
கிருஷ்ணன் <laughs> 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 எதிர்கொள்ளும் பிரச்சனைகளை சவால்களாக மாற்றுவது எப்படி அப்படிங்கறத பாக்கிறோம் எப்பயுமே பிரச்சனை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா புறத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை உண்மையிலே பிரச்சனையே கிடையாது அந்த பிரச்சனையை பற்றிய நினைவு தான் நமக்கு ஒரு பிரச்சனையா இருக்கு ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் மூலமா சொல்லலாம்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம வந்து புறத்துல நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்கு தொழில பிரச்சனை குடும்பத்துல பிரச்சனை நண்பர்கிட்ட இது நண்பர்கிட்ட பிரச்சனை எல்லா இடத்துலயும் பிரச்சனைகள் நமக்கு இருந்துட்டு இருக்கு ஆனா மனசு வந்து கொஞ்சம் நிம்மதியா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அதை பத்தி ஒரி பண்ணாம நிம்மதியா இருக்கு இது ஒரு இது ஒரு ஸ்டேட் இன்னொரு ஸ்டேட் என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா புறத்துல எல்லாமே நல்லா இருக்கு தொழில் நல்லா நடக்குது குடும்பத்துல எல்லாருமே நல்லா இருக்காங்க புறத்துல எல்லா தேவைகளுமே இருக்கு ஆனா மனசு மட்டும் நிம்மதியே இல்லாம ஒரு பயமாவும் பயமாவும் ஒரு போராட்டமாவும் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இது ஒரு ஸ்டேட் இந்த ரெண்டு ஸ்டேட் எடுத்துட்டோம்னா எந்த ஸ்டேட்ட வந்து எல்லாரும் விரும்புவாங்க எல்லாருமே மனசு நிம்மதியா இருக்கிற ஸ்டேட்ட தான் விரும்புவாங்க நீ எல்லாம் இருந்தும் மனசுல நிம்மதி இல்ல பயமா இருக்கு ஒரு போராட்டமா இருக்குன்னா அந்த ஸ்டேட்ட யாருமே விரும்ப மாட்டாங்க எல்லாருமே என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா புறத்துல ஒரு பிரச்சனையை சந்திக்கும் போது எனக்கு எப்படி இதெல்லாம் வரலாம் அப்படின்னு ஒரு போராட்டம் தான் ஏற்படுது அவங்களுக்கு அவங்க உள்ள போராடும் போது அது வந்து அகப்பிரச்சனையாக மாறும் இன்னும் ஒண்ணு சொல்லணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய பிரச்சனையே நம்ம எல்லாமே முடிஞ்சு அப்படிதான் நமக்கு தெரியுது பிரச்சனை நம்ம ஒரு எந்த உணர்வா இருந்தாலும் வருத்தம் வேதனை கவலை பயம் எதுவும் இருந்தாலும் வந்து அப்படிதான் நமக்கு தெரியும் அவங்கதான் வந்து அப்படி தெரிஞ்சு விட்டுதான் நம்ம என்ன பண்றோம் அதோட போராடிட்டு இருக்கோம் இது நம்ம எப்படி ஏன் நமக்கு ஏன் நடந்துச்சு ஏன் நமக்கு வருது அப்படிங்கிற போராட்டங்கிறது வந்ததோட தான் வந்து முடிஞ்சதோட தான் நம்ம போராடிக்கிட்டே இருக்கும் இது வந்து ஒரு வகையான கில்ட்டா கூட நம்ம வச்சுக்கலாம் கில்ட் மாதிரி தான் இதுவும் ஓகேங்களா ஆனா நம்ம அது ஒண்ணும் பண்ண முடியாதுங்கிற முடிவுக்கு எப்ப வரும் எல்லாமே நம்ம எதுவும் பண்ண முடியாதுங்கிற முடிவுக்கு அப்புறம் மனசு வந்து நம்ம நிர்வாகமே பண்ண முடியாது மனசு இப்படிதான் இயங்கும் எந்த ஒரு புறத்துல ஒரு பிரச்சனை இருக்குன்னா அது அதுதான் காட்டும் அதை பற்றி நினைவு வரத்தான் செய்யும் நம்ம எப்ப முடிவு பண்ணிட்டோமோ அது நமக்கு அங்க எந்த வேலையும் இல்லைன்னு எப்ப முடிவு பண்றோமோ அப்பவே இனிமே நமக்கு இது இது கொண்டு என்ன வேலை இருக்குங்கிறத பாக்க ஆரம்பிச்சோம் முடிந்ததை முடிந்ததாக எடுத்துக்கொண்டு இனி மேற்கொண்டு செய்ய வேண்டிய செயலில் ஈடுபடுவதுதான் சரியானது இது எப்ப வரும் நமக்கு அக விடுதல் ஏற்பட்டால் மட்டும்தான் வரும் இந்த புரிதல் ஏற்பட்டால் மட்டும்தான் நமக்கு கண்டிப்பா வரும் அப்ப இந்த புரிதல் ஏற்பட்டு ஒரு அக விடுதல் ஏற்படுதல் வச்சுக்கீங்க நம்ம என்ன பண்ணுவோம் உள்ளுக்குள்ள நமக்கு எந்த வேலையும் இல்லை ஒரு பிரச்சனை வெளியில ஒரு பிரச்சனையை சந்திக்கிறோம் அது உள்ளேயும் பிரதிபலிக்குது அங்க எந்த வேலையும் இல்லைங்கும் போது நம்ம என்னன்னா இந்த பிரச்சனையை எப்படி தீர்ப்பதுன்னு பார்க்கும் போது உள்ள போராட்டம் இல்லாமல் வெளியே பிரச்சனையை தீர் தீர்ப்பதற்காக நம்ம முயற்சி செய்வதுதான் அது சவாலா மாறுது எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனையா இருந்தாலும் சரிங்க அந்த பிரச்சனைக்கு அக ரீதியாக செய்வதற்கு எதுவும் இல்லை புற ரீதியாக எப்படி அணுகுவது அப்படின்னு பார்க்க ஆரம்பிச்சீங்க அப்படின்னா அது வந்து நமக்கு ஒரு சவால் மாதிரி ஆனா 
நீங்க அகத்திலேயே ஒரு போராடிட்டு இப்படி ஆயிடுச்சு நமக்கு இன்னும் இதுல இருந்து இப்படி விடுபடுறது எனக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி வருது அப்படின்னா ஒரு சாதாரண பிரச்சனை கூட மிகப்பெரிய பிரச்சனையா மாறிடும் இன்னும் ஒரு உதாரணம் சொல்லணும்னா அப்ப எப்படிதான் நம்ம இருக்கணும் முடிந்ததே முடிந்ததான் எடுத்துக்கணுங்கிற மாதிரி எப்படி எடுத்துக்கிறது ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்றேன் நமக்கு எல்லாமே கூகுள் மேப் தெரியும் நேவிகேஷன் போட்டு நம்ம ஒரு இடத்துக்கு போறோம் நமக்கு வழி தெரியாத ஊர்ல போய் பாக்குறோம் இப்ப எல்லாருமே கூகுள் மேப் பயன்படுத்துறோம் நம்ம ஒரு டெஸ்டினேஷன் வச்சிருக்கோம் அடைவிடம் ஒண்ணு வச்சிருக்கிறோம் அந்த இடத்துக்கு போகணும் கூகுள் மேப் போட்டுட்டோம் கூகுள் மேப் என்ன காட்டுது அப்படின்னா ஒரு கிலோமீட்டர் ஸ்ட்ரெயிட்டா போய் அதுக்கப்புறம் ரைட் சைடு திரும்பணும்னு சொல்லுது நான் என்ன பண்றோம் அதை கவனிக்காம அது பேச்ச கேட்காம ஒன்றரை கிலோமீட்டர் ஸ்ட்ரெயிட்டா போய் லெப்ட்ல திரும்பிட்டோம்னு வச்சுக்கீங்க அப்ப என்ன பண்ணது ஏன் அப்படி போனது நம்ம திட்டுமா கொஞ்சம் கூட அறிவே இல்லையா நான் ஒரு கிலோமீட்டர்லயே ரைட்ல போக சொன்னே நீங்க எதுக்காக ஒன்றரை கிலோமீட்டர் போய் லெப்ட்ல போனீங்க திட்டுமா திட்டாது நீங்க எங்க போனாலுமே இனிமேல் அந்த இடத்துல இருந்து நீங்க அடைய வேண்டிய இடத்துக்கு எப்படி போகணும்னு சொல்லிதான் காட்டும் இது மாதிரி இந்த கூகுள் மேப் தான் நம்ம வந்து எந்த வகையிலும் திட்டாது நீங்க எந்த என்னதான் தப்பு நின்னாலும் சரி நீங்க எங்கதான் மாத்தி போயிருந்தாலும் சரி இருக்கிற இடத்துல இருந்து உங்க நீங்க சேர வேண்டிய இடத்துக்கு எப்படி போகணும் அங்க இருந்து எப்படி போகணும்னு தான் காட்டுமே தவிர நீங்க இது மாதிரி பண்ண தப்ப பத்தி சொல்லாது அது மாதிரி நம்ம முடிஞ்சதை முடிஞ்சதை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நீங்க அகத்துல என்ன வேணா வந்துட்டு போட்டோம் நம்ம சம்பந்தமா எந்த வேலையும் இல்லை இனிமே நம்ம என்ன பண்ணணும் புரட்சியில தீக்கிறது அதுக்கு தீர்வுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா இதுதான் ஒரு சரியான நிலை அப்பதான் இது சவாலா நம்ம பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவோம் எதையுமே இப்ப இன்னொரு இந்த நீ அக விடுதலை என்பதை கூட எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க புறத்துல ஒரு செல்வம் அப்படின்னு எதை சொல்லுவோம் புற செல்வம் அப்படின்னு எதை சொல்லலாம் வாழ்க்கையில புறத்துல செல் செல்வமான விஷயம் ஒரு நல்ல ஒரு நல்ல வசதியான விஷயம் எதை சொல்லலாம் நம்முடைய பொருளாதார வளர்ச்சி சொல்லலாம் ஒரு ஆடம்பர வாழ்க்கையை சொல்லலாம் எல்லா வசதியிலும் இருக்கக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கையை வந்து புறத்துல வந்து புற செல்வம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படி வந்து ஒரு அகச்செல்வம் அப்படின்னு எதை சொல்லலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எப்படி புறத்துல வந்து எல்லா பொருளாதார வசதியோட ஆடம்பரமா ஒருத்தர் வாழ்றாருன்னு வச்சுக்கோங்க இது வந்து புற வசதி இது வந்து புற செல்வம் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்படின்னா இதுக்கு ஈக்குவலா அகச்செல்வம் அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படின்னா நம்முடைய இந்த ஆண்ம விடுதலையை தான் சொல்லணும் நம்முடைய அக விடுதலையை தான் சொல்லலாம் இந்த அக விடுதலையோடு இருக்கிறது தான் புற விடுதலை புறத்தில் இருக்கக்கூடிய செல்வத்தை விட இந்த அகச்செல்வம் தான் சிறந்த செல்வம் ஏன்னா புறச்செல்வம் இருந்தும் உங்களுக்கு அகச்செல்வம் இல்லை அப்படின்னா என்ன ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா அது ஒரு போராட்டமான வாழ்க்கையா தான் இருக்கும் ஒரு பிரச்சனையான வாழ்க்கையா தான் இருக்கும் ஆனா உங்களுக்கு புறச்செல்வமே இல்லைனா கூட புறச்செல்வத்துல என்ன குறைபாடு இருந்தாலும் சரி நீங்க அகச்செல்வத்தோட இருந்தீங்கன்னா அது விடுதலையோட இருந்தோம் அப்படின்னா எல்லாமே ஒரு எளிதாக அணுகக்கூடிய ஒரு விஷயமா மாறிடும் பிரச்சனைகள் எல்லாம் சவாலா மாறிடும் இன்னும் சொல்லணும்னா பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்வதை விட சவால்களை எதிர்கொள்வது மிகவும் எளிது பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்றதுங்கிறது வந்து ஒரு போராட்டமான எதிர்கொள்ளதான் இருக்கும் அகத்திலையும் போராட்டம் புறத்திலும் அதனால புறத்திலையும் போராட்டம் ஒரு வேதனை அப்படி இருக்கும் ஆனா சவால்களை எதிர்கொள்றது ரொம்ப ஈஸி ஏன்னா உள்ள ஒண்ணுமே நம்ம போராடல என்னன்னா வந்துட்டு போட்டோம் அது என்ன அப்படின்னு நீங்க உள்ளுக்குள்ள நீங்க எப்ப நம்ம அந்த புரிதலோட விடுதலோட இருக்கிறோமோ அப்ப புறத்துல அகத்துல வரக்கூடிய நம்முடைய உணர்வுகள் கூட புற செயலுக்கு உதவியா வந்துடும் சவால்களை எதிர்கொள்றதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா வந்துடும் உங்களுக்கு எவ்வளவு வேணாலும் ஒரு பிரச்சனை யார வேணா கொடுக்கட்டும் அது சவாலா பாத்தீங்கன்னா ஈஸியா நம்ம அதை அணுகிடலாம் இன்னும் சொல்லணும்னா சவால்களாக எதிர்கொள்ளும் போதுதான் வெற்றி பெறுவதற்கான வாய்ப்பு கூட அதிகமா இருக்கு உங்க வாழ்க்கையில உங்க பிரச்சனைகளை சவால்களா பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா வெற்றிக்கான வாய்ப்பு கூட மிக மிக அதிகமாக இருக்கு இந்த சவால்களா பார்க்க ஆரம்பிக்கிறோம்னா இந்த அணுகுமுறையில நம்முடைய சாதனைகள் கூட எத்தனையோ சாதனைகளை சாதிக்கலாம் வாழ்க்கையில ஆனா எப்ப நம்ம வந்து சவால்களா பார்ப்போம் அப்படின்னா அகத்தளவில் நமக்கு எந்த வேலையும் இல்லை அப்படின்னு பார்க்கும்போது தான் நீங்க புறத்த சவாலாவே பார்க்க ஆரம்பிப்பீங்க நீங்க அகத்துல இருந்து போராட ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா ஒரு சாதாரண விஷயங்கள் கூட என்ன ஆயிடும் உதாகரமாக தெரியும் மிகப்பெரிய ஒரு போராட்டமா மாறிடும் நீங்க ஒரே விஷயத்த உள்ளுக்குள்ளார பந்தம் இல்லாம தாமரையிலை தண்ணீரா நீங்க பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா 
அது எப்படி தீர்வு காணுங்கிற தீர்வு கூட உங்களுக்கு கிடைச்சிடும் ஆனா ஒரு எனக்கு ஏன் வந்துச்சு எனக்கு இது பிடிக்கல இத நான் வந்து இதுல இருந்து விடுபட்டாவும் ஒரு போராட்டத்தோட நீங்க உள்ள இருந்தீங்க அப்படின்னா சாதாரண சித்தியோட கண்டு பக்கத்துல கொண்டு வந்து மிகப்பெரிய ஒரு பூதாகரமான பிரச்சனையா பாக்குற மாதிரி ஆயிடுச்சு நம்முடைய எனர்ஜி நூறு சதவீதம் அப்படின்னா நமக்கு யாருமே பாருங்க எல்லாருமே மகிழ்ச்சி வந்து ஈஸியா ஏத்துக்கிறாங்க மகிழ்ச்சியில அங்க போராட்டமே இல்ல மகிழ்ச்சியில வந்து அது மயங்கிதான் இருக்கிறாங்க மகிழ்ச்சியில ரெண்டே கிடையாது ஒண்ணுதான் ஆனா பிரச்சனை துன்பம் வரும்போது அங்க ரெண்டாயிடுறாங்க அதுதான் போராட்டமா மாறுது அப்படி போராட்டமா மாறும்போது என்ன ஆகுது அதுதான் வந்து சாதாரண பிரச்சனை கூட மிகப்பெரிய பிரச்சனையா நாம் பார்க்கிறோம் அப்ப வந்து என்ன ஆகுது கேட்டீங்கன்னா மனசையும் நிர்வாகம் பண்ற வேலைக்கு வந்துடுறோம் புறத்தையும் நிர்வாகம் பண்ற வேலைக்கு வந்துடுறோம் நம்முடைய எனர்ஜி நூறு சதவீதம் அப்படின்னா மனதை நிர்வகிப்பதற்காக நம்ம எடுத்துக்கூடிய அளவு பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தி அஞ்சு சதவீதத்துக்கு மேல நம்ம மனசை நிர்வாகம் பண்றதுக்கு வேலைக்கு எடுத்துக்கோம் வெளியில நம்முடைய எபிசியன்ஸ் எப்படி இருக்கும் வெறும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் இருக்கும் உள்ளுக்குள்ள எந்த வேலையுமே இல்லை எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் அந்த பிரச்சனையை சார்ந்த வெளியில என்ன தீர்வு பார்க்கணும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு வந்துட்டீங்கன்னா மனமும் சப்போர்ட்டுக்கு வந்துடும் நம்முடைய எனர்ஜி முழுவதுமே நம்ம செயல்பக்கம் திருப்பிடலாம் அப்ப என்ன ஆகும் எவ்வளவு ஒரு பிரச்சனை இருந்தாலும் அதை தீர்ப்பதற்கு சவாலாக எடுத்துக்கொண்டு பார்க்கும்போது நம்முடைய எனர்ஜி லெவல்ல வந்து ரொம்ப அதிகரிக்கும் உங்களுக்கு டயர்ட் ஆகுறதே மனசோட போராடுறது தான் ரொம்ப டயர்ட் ஆகுறது மனசோட போராடல அப்படின்னா டயர்ட்னஸ் கூட இருக்காது எவ்வளவு பெரிய வேலை செஞ்சிருந்தா கூட டயர்ட்னஸ்ங்கிறது எங்க வராது அதனால அக போராட்டம் இன்றி புறப்பிரச்சனை எதிர்கொள்வதுதான் சவால் அது எளிதாக அணுகி விடலாம் இந்த அணுகுமுறைக்கு எப்ப வர முடியும் அப்படின்னா இந்த புரிதல் இருந்தா மட்டும்தான் வர முடியும் இன்னொன்னு இந்த அணுகுமுறையில் அணுகும் போதுதான் அந்த சவாலை நீங்க எதிர்கொள்ளக்கூடிய செயல் கூட ஒரு நிஷ்காமிய கர்மாவா இருக்கும் நாம சொல்லுவோம் கர்மாவை பத்தி பேசுவோம் நீங்க அக போராட்டத்தோட எதிர்கொள்ளக்கூடிய செயல்கள் எல்லாம் காமிய கர்மா அக போராட்டம் இல்லாமல் நீங்க எதிர்கொள்ளக்கூடிய எல்லா செயல்களுமே நிஷ்காமிய கர்மா தான் இதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கையை ஒரு முழுமையான வாழ்க்கையாகவும் இதை வந்து எளிதாக எல்லாவற்றையும் கடந்து செல்லக்கூடிய ஒரு ஃபீல் ஃப்ளோவான ஒரு வாழ்க்கையாகவும் அமையும் இந்த வகையில் என்னுடைய உரையை வந்து நான் நிறைவு செஞ்சுக்கிறேன் இது சம்பந்தமான கேள்விகள் நீங்க தாராளமா கேட்கலாம் இப்ப ஆரம்பத்துல வந்து சில சந்தேகங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் கேட்டாங்க அந்த சந்தேகங்கள் நீங்க கேட்க விரும்புனீங்க உங்களுக்கு பதில் கிடைச்சிருந்தா ஓகே இல்லைன்னா தாராளமா நீங்க வந்து ஆன்சரி சாப்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்க உங்களுடைய சந்தேகங்களையும் நம்ம இப்ப வந்து பார்த்துடலாம் இந்த புரிதல் சந்தேகம் இருந்தாலும் சரி இன்றைய தலைப்புல சந்தேகம் இருந்தாலும் சரி நீங்க தாராளமா ஆன்சரி சாப்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்க அதற்கான தீர்வு என்னங்கிறத பார்ப்போம் வாங்க கேள்வி கேட்க விரும்புறவங்க ஆன்சரி சாப்ஷன் யூஸ் பண்ணுங்க யாருக்குமே கேள்வி இல்லையா பரவாயில்ல ஆனந்தராஜ் வாங்க அட்மிட் பண்ணிருக்கேன் நீங்க பேசலாம் ஆனந்தராஜ் வெல்கம் ஐயா நம்ம வணக்கம் என் பேர் ஆனந்தராஜ் சரிதான் பேசுறேன் ஐயாவுடைய மீட்டிங் எதுவும் அட்டன் பண்ணது இல்ல யூடியூப்ல பாத்திருக்கேன் ரொம்ப தேர்தல் ரொம்ப அதிகமா தான் இருந்தது ரொம்ப அதாவது முழுக்க முழுக்க என் வேலையை கூட விட்டுட்டு இருந்த ஆன்மீகத்துலதான் ஒரு டூ இயர்ஸா ரொம்ப ஈடுபாடோட போயிட்டேன் ஆனா அதுக்கப்புறம் இப்ப ஐயாவுடைய பேச்சு கேட்ட பிறகு அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றதே தெரியல இப்ப கூட நான் எதுக்காக உங்ககிட்ட பேசுறேன்னா எனக்கு வந்து நான் போய் கேள்வி கேட்கறதுல எனக்கு மனசு ஃபுல்லா சந்தேகம் ஏற்பட்டுச்சு <laughs> 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 ஆனா ஏதோ ஒரு வகையில வந்து உங்களுக்கு தேர்தலற்ற மனதுக்கு உங்களுக்கு வந்துருச்சு தேடிக்கொண்டிருந்த மனம் வந்து தேர்தலற்ற மனமா மாறிடுச்சு தேர்தலற்ற மனம் வந்து எதுவுமே தக்க வச்சுக்காது சோ அதனால ஏதோ ஒரு வகையில அந்த ஃபீல்னஸ் நீங்க ஃபீல் பண்ணிட்டீங்க அதான் நீங்க வெளிப்படுத்துறீங்க அப்புறம் இன்னொன்னு ஒண்ணு 
அன்னைக்கு ஐயாவுடைய மீட் ஐயாவுடைய இது யூடியூப் பார்த்துட்டு அவருடைய புக்கையும் படிச்ச பிறகு அன்னைக்கு ஒரு அந்த நைட் வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு பயம் வந்தது அதாவது உச்சந்தலையில இருந்து உள்ளங்கால் வரைக்கும் அப்படி கப்புன்னு ஒரு பயம் நான் கரெக்டா நான் பண்ணனா அப்படின்றதுல எனக்கு தெரியல ஆனா தெரிஞ்சிருச்சு எதுவுமே நம்மளால பண்ண முடியாதுன்றத விட்டு அதுக்கு மறுநாள் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு மனசு ஃபுல்லா கஷ்டமாவே இருந்தது அதே அப்படியே விட்டுட்டு வந்துட்டு போறதுதானே போட்டோ அது பாட்டுக்கு இருந்துட்டா வந்து ஆனா அதுக்கப்புறம் எனக்கு என்னன்னா கேள்விகளே ஏன் இல்லாம எதுவும் ஆனா எதுவும் கிடைக்கல எல்லாமே எனக்கு தெரி தெரியும் எதுவுமே தெரியும் இல்ல தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியத்துல நான் இல்லைன்ற மாதிரி எனக்கு ஆயிடுச்சு வரும்போது <laughs> 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 நடக்கும்போது <laughs> 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 தலைப்பை <laughs> அதாவது புறத்த புற புற சவால்கள் இருக்குல்ல புறத்துல இருக்கிற சவால்களை நம்ம சிறப்பா செய்யணும்னாலும் ஆக அதுக்கு சவாலை எழுத்து செஞ்சாதான் அதை சிறப்பா செய்ய முடியுமையா அப்ப அது இங்க வந்து சவாலா எடுத்துக்கிறது வந்து அகம் கிடையாது அகத்துல இருக்க முடியும் நம்முடைய அறிவு தான் சவாலா எடுத்துக்கு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப வந்து நம்ம வந்து அறிவு வந்து சவாலா பாக்க ஆரம்பிச்சோம் எப்படி பாக்க ஆரம்பிச்சோன்னா அறிவுக்கு அகத்துல எந்த வேலையும் இல்லை அகத்துல எந்த ஒரு வருத்தமோ வேதனையோ வந்தா கூட அது சம்பந்தமா எந்த நிர்வகிக்கிற எந்த வேலையுமே அறிவுக்கு இல்லாங்கும் போது அதனுடைய ஒட்டுமொத்த வேலையும் என்ன அது அந்த பிரச்சனைக்கான தீர்வு என்ன எப்படி அதை சால்வ் பண்ணணும்னு பார்க்க ஆரம்பிக்கும் போது அது சவாலா மாறிடும் அறிவு அகத்தோட போராடுறது தான் எல்லா துன்பத்துக்குமே காரணம் போராடாத அறிவு வந்து என்ன ஆகும்னா அதுதான் வந்து கிரியேட்டிவ் மைண்டா செயல்பட ஆரம்பிக்கும் அப்ப எப்படி இதுக்கு தீர்வு பாக்குறதுன்னு பார்க்கும் போது அதற்கான தீர்வு என்னவோ அதை நோக்கி அறிவு போகும் போது அது சவாலா மாறிடுமே தவிர அகத்துல சகா சவாலா இருக்கிறது உருவாகிறது எல்லாம் கிடையாது அறிவு அப்படி அறிவு அப்படி பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவத வென்சி ராணி மேடம் வாங்க உங்களை அட்மிட் பண்ணுக்கு நீங்க பேசலாம் சவுண்ட் வருதுங்களா உங்களுக்கு வணக்கம் சார் வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் நானு இப்ப ஒரு ஒரு வாரமா தான் உங்கள்ட்ட கூட நான் ஏற்கனவே பேசிருக்கேன் ஐயாவோட மீட்டிங் வந்து நான் அட்டன் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கல ஆனா அவங்களோட புக்ஸ் அந்த வீடியோஸ் எல்லாம் நான் ரெகுலரா பாத்துட்டு இருக்கேங்க சார் இப்ப என்னன்னாக்க எந்த ஒரு விஷயமே வந்து ஒரு பெரிய விஷயமா தெரியறது இல்லைங்க சார் மனசு வந்து எப்பயுமே ஒரு அமைதியா இருக்குது வெளியில நிறைய ஃபேமிலிலயே சரி நிறைய பிரச்சனைகள்லாம் இருக்குது ஆனா அந்த விஷயங்களும் வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய விஷயமாவே தெரியறது இல்லை அப்படியே வந்துட்டு ஏதாவது இப்போ ஒரு கவலை வந்தா கூட அது கொஞ்ச நேரம் தான் அப்படியே சரி கவலையா நீ கவலைப்பட்டுக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இதை அப்படியே ஃப்ளோர்ல விட்டுறேன் நானு அதை பத்தி அதை பிடிச்சி இழுத்து பிடிச்சி வச்சுக்கிறது கிடையாது ஒரு மாதிரி மனசு வந்து ஒரு மாதிரி அமைதியா இருக்குதுங்க சார் இது வந்து ஒரு நல்ல கரெக்டான ஒரு ஸ்டேட்டாங்க சார் சொல்லுங்க <laughs> 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 
அதனால வெளியில நடக்கிற விஷயங்களுக்கு தான் நம்ம வந்து போக்கஸ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கறதுனால எனக்கு எதுவும் ஒரு பெருசாவே தெரிய மாட்டேங்குது சார் நான் நார்மலா இருக்கிறேங்க சார் மிக சரியானதாம்மா நம்ம எங்கெல்லாம் வாய்ப்பு இல்லையோ எது நம்ம கட்டுப்பாட்டு இல்லையோ அதெல்லாம் சரண்டர் ஆகிறதுதான் பரவாயில்ல புறத்துல கூட பாத்தீங்கன்னா எதுக்கெல்லாம் நம்ம கையில இல்ல இது அப்படி ஆயிடுமோ அப்படி ஆயிடுமோ பயம் வருதுன்னா கூட அதுக்கும் நம்ம ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அதனால வந்து அகத்திலையும் வந்து நமக்கு வேலை இல்லை புறத்துலயும் நம்ம கட்டுப்பாட்டுல இல்லாததுல நமக்கு எந்த வேலையும் இல்லை அப்படின்னு முடிவெடுத்துட்டோம்னா டோட்டலா நம்ம ஃப்ரீ ஆயிடும் நீங்க சரியா தான் ரொம்ப ரொம்ப நன்றிங்க சார் வேண்டாதது நமக்கு வர்றப்போ அது டியூரேஷன்ஸ் குறையறதுக்கு பத்தி இது திங்கிங் நினைச்சு விட அதோட ஸ்டாப் பண்றோம் அப்ப வந்து அது டியூரேஷன் குறையுது இப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா போயிடுமா அந்த மாதிரி அது அதுல கொஞ்சம் எனக்கு தெளிவு வேண்டும் அதாவது இது வந்து சரண்டர் அப்படிங்கிறது சரணாகதி ஆனா இப்ப பக்தியினுடைய உச்சமும் சரணாகதி தான் இந்த சரணாகதி வந்து இந்த காலத்துக்கு சூட்டபுளா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பக்தி வழியில சரணாகதிங்கிறது இப்ப வந்து அந்த அளவுக்கு ஒரு நம்பிக்கையோட இருக்கக்கூடியவங்க யாருமே கிடையாது இப்ப வந்து அறிவியல் உலகமா இருக்கு ரொம்ப ஆராய்ச்சி பண்றாங்க அதனால இந்த புரிதல் மூலமாக அதே சரணாகதி நமக்கு ஏற்படுது எப்படி பக்தியில நம்பிக்கையின் அடிப்படையில சரணாகதி ஏற்படுதோ அதே சரணாகதி நமக்கு புரிதல் மூலமா நடக்குது அந்த புரிதல் மூலமா நடக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னு நமக்கு எங்க வேலை இல்லை அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கும் போது மனம் தாமாக இயங்க ஆரம்பிக்குது தாமாக மனம் இயங்குறதுதான் இயற்கையானது அது வந்து ஒரு ஆரோக்கியமான விஷயம் திங்க் பண்றது புறம் சம்பந்தப்பட்டது நாம தான் செயல்பட்டாகணும் அது வந்து புறத்தை பொறுத்தவரை நாம இயக்கணும் அகத்தை பொறுத்தவரை தாமா இயங்கணும் அதுதான் சரியான நிலை இந்த தாமா இயங்க விட்டுட்டு முன்னாவே என்ன கேட்டீங்கன்னா ஒரு தேர்தலற்ற மனமா இயங்கும் போது சுதந்திரமா இயங்கும் இது நாலு வேலை டூரேஷன் குறையுமா அப்படின்னா குறைஞ்சா என்ன குறையா என்ன எதிர்பார்க்கறதுக்கு கூட வந்த வந்த வேண்டாதது வரப்போ அது திங்க் உடனே நம்ம நிறுத்திடுறோம்ல ஓ இது தாட் இது திங்கிங் மாத்த போறோம் நிறுத்துறோம்ல அப்ப டியூரேஷன் குறையுது இல்ல இன்னொன்னு புறத்துல பிரச்சனை நீடிக்குதுன்னு வச்சுங்களேன் அப்ப அகத்தையும் நீடிச்சுட்டு தான் இருக்கும் புறத்துல சால்வ் ஆச்சுன்னா அகத்துல வந்து அகத்திலயும் வந்து போயிடும் புறத்துல பிரச்சனை நீடிக்குது ஆனா அகத்திலயும் பிரச்சனை அதனுடைய பாதிப்பு நீடிக்குதுன்னா நம்ம அதை நிர்வாகம் பண்றதுக்கு ஒண்ணும் இல்ல அது அது நீடிக்கிறதுதான் வெளியில நம்ம தூண்டுகோலாம் அந்த வேலையை செய்வோம் அதனால அது அதனுடைய டூரேஷன் எப்படி இருந்தாலும் ஓகே அதுவாவே சரியாயி போயிடும் டூரேஷன் குறையுதான்னு கூட எதிர்பார்க்க வேணும் அது கண்டிப்பா குறையும் அது குறையுதாங்கிற செக்கிங் கூட நமக்கு தேவையில்லை அப்படி செக் பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா மறுபடியும் நீடிக்க ஆரம்பிக்கும் அதனால இது மாதிரி தான் ஒரு முகம் பாக்குற கண்ணாடி இருக்கு உங்க உருவம் தெரியக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறீங்க பக்கத்துலயே அந்த பாதுகாப்பா பாத்துக்கிறீங்க அது உங்க உருவம் தெரிஞ்சுட்டு தான் இருக்கும் சரி நீ இதை கண்டுக்காதீங்க விட்டுருங்கிறேன் சரி நீ கண்டுக்காம போயிட்டீங்க உங்களுக்கு டவுட் வருது நான் வெளியே போயிட்டேன் இப்ப தெரியாது தானே செக் பண்ணி பாக்கணும் எட்டி பாத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் அப்ப உங்க உருவம் தெரியுது தானே செய்யும் அது மாதிரி டூரேஷன் குறையுதா என்ன ஆகுதுன்னு செக் பண்ணீங்கன்னா அப்ப என்ன ஆகும் எங்கே அது வந்துட்டு தான் இருக்கும் சொல்லுங்க <laughs> 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 ஐயா ஒன்னும் இல்லையா இப்போ எனக்குனா என்ன ஐயாவோட ஸ்பீச் எல்லாம் நாங்க கேட்டிருக்கோம் யூடியூப்ல இப்போ எனக்கு என்னன்னா இப்போ ஒரு நான் ஒரு இடத்த வாங்கி வீடு கட்டலாம்னு நினைக்கும் அந்த இடம் வந்து ஒரு ஒரு டைம் கை கூடி வரும்போது எதனா ஒரு பிரச்சனை வந்து போயிடுது அப்போ என்ன வந்து நம்மளுக்கு அது அது ரிலேட்டிவா நிறைய நெகட்டிவ் தாட் வந்துனே இருக்கு நான் ஒரு டைம் பேசி போய் இது எல்லாம் வருது போகுது அது வந்தா வருது வர நம்ம பாட்டு அது கண்டுக்காம விட்டுருவேன் ஆனா அது ரிலேட்டிவா மறுபடியும் வெயிட் பண்ணி வாங்கும் போது அது நெகட்டிவ் தாட் வந்துனே இருக்கு அது என்ன இது பண்ணணும் வீடு கட்டி வீடு கட்டலாம் வீடு கட்டலாம் இருக்கும் போது 
அந்த இடம் வாங்கலான்னு போகும்போது அந்த இடத்துக்கு வில்லங்கம் கொஞ்சம் வருது இல்லைன்னா வேற எதுனா பிரச்சனை வரும்போது வேணான்னு போயிடுது இது நான் நல்லதுன்னு நினைச்சு போயிடுவேன் இது ஓகே நம்மளுக்கு கிடைக்கணும்னு தான் கண்டிப்பா கிடைக்கும் இல்லைன்னா விட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு நினைப்பேன் மறுபடியும் எதுனா வேற வரும் போதும் அது அது ரிலேட்டிவ் நெகட்டிவ் வில்லங்க இருக்குமா இல்ல அது இதுமே நெகட்டிவா தாட் வந்துனே இருக்குது அது என்ன பண்றேன் உதவி <laughs> 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 அதை பயன்படுத்தி என்னென்ன எச்சரிக்கையா பாக்கணுமோ எல்லாமே பாத்துட்டீங்கன்னா நீங்க சேஃபா இருக்கலாம் ஆஹ் சரிங்க 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 ஐயா என்ன ஒன்னொரு ஐயா என்னங்க ஐயா ஒன்னு நினைக்கிறது <laughs> 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 பொருளாதாரம்ரு <laughs> 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 அறிவுபூர்வமான செயல் எண்ணங்கள் இறங்குறது அது வந்திருக்கு நீங்க அந்த எண்ணம் வரக்கூடாதுன்னும் அதை வந்து தக்க வச்சுக்கணும் முயற்சி எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை வேற ஏதாவது கேள்விகள் இருக்குங்களா ஆஹ் திலீப் திலீப் ஐயா வாங்க உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்கு நீங்க இப்ப பேசலாங்க சொல்லுங்க வளர்ந்து வரும்போது நிறைய புற விஷயங்களை பாக்கும்போது பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் இருக்கும்போது நம்மளுக்கு ஒன்னும் தெரியல விஷயங்கள் செய்யும் போது நெகட்டிவ் தாட்ஸ் வரும்போது இப்போ வேற எங்கயோ ஒரு விஷயங்கள் கேள்விப்படுறோம் அங்க ஒரு விஷயங்கள் ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு இத்தனை பேர் போறாங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம ஒரு கேப் புக் பண்ணி நம்ம வெளியே ஒரு டூர் போறோம் அப்படின்னும் போது நம்மளுக்கு அந்த தாட்ஸ் அந்த பாசிட்டிவ் வர மாட்டேங்குது போயிட்டு நல்லா இது பண்ணுவோம் வருவோன்னு சொல்லிட்டு இப்போ அன்னைக்கு ஒரு நாள் கேள்விப்பட்டோமே இது மாதிரி ஒரு ஆக்சிடென்ட் கேள்விப்பட்டோமே அப்படின்ற அந்த நெகட்டிவ் தான் ஃபர்ஸ்ட் வருது ஸோ அப்போ அகம்லயும் இந்த ஒரு ஃபியர் இருக்கு புறத்துல ஒரு செயல் செய்யும் போது ஒரு ஃபியர் இருக்கு அது அதை பத்தி கொஞ்சம் சொன்னீங்க சார் நான் ஃபுல்லா விட்டுட்டேன் எனக்கு எல்லாமே புரியுது அகத்துல எதுவும் இது பண்ண முடியாது நம்மளால ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்றதே நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் நம்ம அது கூட போராடி போராடி தான் ஒரு சிக்ஸ் மந்த் போராடி அதிகமாயிடுச்சதை விட கம்மி ஆகல விடும் போது எனக்கு நல்லா ஈஸியா இருக்கு நிறைய வேலை பண்ற முன்னோட அதிகமா ஒர்க் பண்ற முன்ன சாப்பிட உட்காந்து அரை மணி நேரம் ஆகும் எப்படியோ வரட்டும்னு சொல்லிட்டு ஆனா உள்ளுக்குள்ள இருந்து நீ காலையில இருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் என்னை பத்தி எதுவுமே கண்டுக்கவே மாட்டேன் பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஃபுல்லா ஒர்க் பண்ணி திரும்ப ரிவர்ஸ் வரும்போது இது ஆகுது இல்ல படுக்கும் போது அந்த தாட்டு வருது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இல்லைன்னா அந்த நைன்டி நைன் பர்சன்ட் இருக்கும்போது அந்த ஒரு பர்சன்ட் மட்டும் அந்த ஃபியர் அந்த ஒரு பர்சன்ட் ஃபியர் வரும்போது ரொம்ப அதிகமா இருக்கு ஒரு <laughs> 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 அந்த எண்ணங்கள்லாம் இல்ல அந்த ஒரு ஒரு டூ பர்சன்ட் த்ரீ பர்சன்ட் ஒரு ஃபியர் இருக்கு இப்ப அகத்துல பிரச்சனை இல்லாத போது புறத்துல காமிக்க ஆரம்பிக்குது ஒரு லைன்ல போயிட்டே இருப்போம் அங்க ஒரு ஆக்சிடென்ட் இருக்கும் ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு ஈவினிங் வரும்போது நம்மளுக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுமோ இல்ல வீட்டுல வெளியே போயிட்டாங்க அவங்களுக்கு ஆயிடுமோ அப்படின்னு புறத்துல வர ஆரம்பிக்குது அது புறமாகமான எனக்கு தெரியல சார் சொன்னீங்கன்னா ஈஸியா இருக்கும் சார் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் விட்டுட்டேன் வந்து அகம் வந்து கேக்குது நினைச்சிட்டு இருந்தீங்க 
நம்ம தான் வந்து இது இதெல்லாம் நல்லது இது இதெல்லாம் கெட்டமா கெட்டது இது இதெல்லாம் தக்க வச்சுக்கணும் இதெல்லாம் அப்புறப்படுத்தணும் நான் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தீங்க ஆனா அது தானா தான் நடந்துட்டு இருக்கு எல்லாமே இந்த ட்ரெயினை தள்ளுற கதை தான் உங்களுக்கு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நினைக்கிறேன் ஞான விடுதலை புக்ல போட்டிருக்கோம் ஒரு ட்ரெயின்ல வந்து அப்பாவும் பொண்ணும் குழந்தை போறாங்க குழந்தை வந்து அழுகுது அப்ப வந்து அப்பா சொல்றாரு நீ உனக்கு வேலை தரேன் நீ பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு என்னன்னா ட்ரெயின் போயிட்டு இருக்கு ட்ரெயின் போய் ஒரு ஸ்டேஷன் நிக்குது அவ ட்ரெயின் நிக்குது ட்ரெயின் மூவாறு சமயத்து சொல்றாரு நீ ட்ரெயினை தள்ளு ட்ரெயின் நிக்குது இல்ல நீ தள்ளா தான் போகும் தள்ளு அப்படிங்கிறாரு உடனே அந்த அந்த பொண்ணு வந்து முன்னாடி இருக்கிற அந்த கம்பியை பிடிச்சி தள்ளும் அழுத்த அழுத்த விடும் போது ட்ரெயின் வழக்கமா மூவ் ஆகுது போகுது அடுத்த ஸ்டேஷன் வரும்போது சரி போ தள்ளுறதை நிறுத்தி 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 பார்க்கலாம் என்ன ஒன்று பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறாரு இந்த பொண்ணு கை எடுத்துக்குது ட்ரெயின் நிக்குது அப்புறம் அடுத்த ட்ரெயின்ல மூவ் ஆகும் போது நான் இப்ப நீ தள்ளு அட நம்ம கிளம்பலாம் டைம் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறாரு அது மட்டும் இந்த பொண்ணு தள்ளுது ஆனா கொஞ்ச நேரத்துல இந்த பொண்ணு தெரிஞ்சிக்கிச்சு நான் தள்ளுறதுனாலயோ அது போகல தள்ளுறதை விடுறதுனாலயோ அது நிக்கல அது ஸ்பாண்டியூசா அது வந்து ட்ரெயின் அது போக போயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சு அது மாதிரி நீங்க என்னன்னா இவ்வளவு நாம தான் மனசு நிர்வாகம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நீங்க நினைச்சிட்டு இருந்தீங்க அதனால மனச விட்ட உடனே நம்ம ஒண்ணு வந்து செய்யறது ஒண்ணு இல்லை விட்ட உடனே மனசு போய் கேட்கற மாதிரி உங்களுக்கு தோணுது நீங்க அது இவ்வளவு இதா ஆயிடுமோ நம்ம வந்து இது கண்டுக்காம விட்டுட்டு நம்ம ஏதாவது பெரிய ஆபத்துல போய் மைண்ட் மாட்டிக்குமோ அப்படிங்கிற ஒரு பயம் உங்களுக்கு வருது அந்த பயமும் டாட்டா எடுத்துக்குங்க அதையும் நீங்க கொண்டு வரல உங்க இயல்பு இருந்து வெளிப்படுது அதையும் வந்து டாட்டா எடுத்துங்க டாட்டா இதுதான் ஒண்ணுமே பண்ண தேவை இல்ல எப்படி வேணா இருந்துட்டு போட்டோம் ரெண்டாவது ஒரு ஆக்சிடென்ட் பார்த்தா பயமா இருக்கு இது மாதிரி ஆயிடுமோன்னு தோணுது பாக்குற அந்த இது அதனால நீங்க பாதிப்படைஞ்சிருக்கீங்க அதனால அது ரிஃப்ளக்ஷன் பண்ணுது நீங்க ஏதாவது வெளியே போகும்போது என்னன்னா எச்சரிக்கையா போகணுங்கிறது மட்டும் நீங்க முடிவு எடுத்துக்குங்க ரொம்ப ஸ்பீடா போகாம நார்மல் ஸ்பீட்ல அந்த ரூல்ஸ கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணி நம்ம போறது நம்ம கடமை அப்படி ஒரு பயம் வந்து ஏதாவது ஆயிடுமோங்கிற பயத்தை கூட நீங்க அது மாதிரி பயன்படுத்திக்கிட்டு நீங்க இது பயம் எல்லாம் வந்துட்டு போட்டோம் நாம எச்சரிக்கையா போலாங்கிற முடிவு எடுத்துருங்க பயமும் எண்ணம்தான் ஒரு நமக்கு எந்த மாதிரி எண்ணம் வருதோ அந்த எண்ணத்துக்கு உண்டான உணர்ச்சிங்கிறத ஏற்பட தான் செய்யும் அதனால எது வந்தாலும் சரி அது சம்பந்தமா எண்ணம் உணர்வுகள் சம்பந்தமா நமக்கு எந்த வேலையும் இல்லைன்னு முடிச்சீங்கன்னா அதை நீங்க புறத்துக்கு பயன்படுத்திக்க ஆரம்பிச்சுங்க நீங்க ரொம்ப எச்சரிக்கையாக போயிங்க எச்சரிக்கையா போ எல்லா வகையிலையும் எச்சரிக்கையா போயிட்டு இருக்கீங்க அதையும் மீறி உங்களுக்கு பயம் வருது வந்தா வந்துட்டு போட்டோம் இது தேவையற்ற பயம் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் அவ்வளவுதான் இன்னொரு நீங்க சொன்னீங்க எனக்கு ஏதாவது நெகட்டிவ் தாட் வந்தா இது ஒண்ணும் பண்ண தேவையில்ல இது இயற்கையா இறைவன் பாத்துக்குவாரு கடவுள் பாத்துக்குவாரு சொன்னா சரியா அதுல இருந்து விடுபட்டுருவேன் அப்படின்னு இது வந்து நீங்க சங்கற்பமா செய்யறத விட புரிதலா பண்ணிக்கீங்க நமக்கு அகத்தில உள்ள எந்த வேலையும் இல்ல அகத்தை இயக்கிறதே இறைவன் தான் நமக்கு அங்க எந்த வேலையும் இல்ல நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா மட்டுமே போதும் அது வந்து ஒரு ஒரு வாசகமாகவும் சங் சங்கற்பமாகவும் எடுத்து நீங்க சொல்லிட்டு இருக்குங்கிற அவசியம் இல்லை கருத்தளவில் நீங்க புரிஞ்சுட்டீங்கனாவே அந்த புரிதலே வேலை செய்யும் ஓகேங்களா ஏன் மேற்கொண்டு ஏதாவது சந்தேகம் இருக்குங்களா இல்ல சார் கிளியர் சார் அந்த ஃபியர் கூட நம்ம இதுவா எடுத்துக்கலாம் தாட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் தலைப்பு சம்பந்தமாகவோ அல்லது வந்து புரிதல் சம்பந்தமாகவோ ஏதாவது கேள்வி வந்து நீங்க கேட்கலாம் டைமும் கிட்டத்தட்ட ஒன்பது முப்பத்தொன்பது ஆயிடுச்சுங்க ஒரு மணி நேரத்தை தாண்டி போயிட்டு இருக்கு அதனால நம்ம இதை நிறைவு பண்ணிக்குவோம் எல்லாருமே ஞான முகாம்ல கண்டிப்பா கலந்துக்குங்க தொடர்ந்து நம்ம அதிகமான ஞான முகாம் நடத்த இருக்கிறோம் அதனால நீங்க எல்லாருமே கலந்து பயன்பெறணும் அப்படிங்கறதான் ஸ்ரீ பகவத் மிஷனுடைய நோக்கம் ஞான முகாம்லதான் ஒரே இந்த உண்மையை வந்து வெவ்வேறு ஆங்கில நம்ம பார்ப்போம் சந்தேகமே இல்லாம நம்ம தெளிவடைவதற்கு ஞான முகாம் தான் மிகப்பெரிய உதவியா இருக்கும் அதனால ஞான முகாம்ல இதுவரையும் கலந்துக்காதவங்க அவசியம் கலந்துக்குங்க ஜானகி மோகன் அப்படின்னு வந்திருக்காங்க இவங்களுடைய கேள்வியை நம்ம வந்து இறுதி கேள்வியா வச்சுட்டு இந்த செஷன் நம்ம நிறைவு பண்ணுவோம் வாங்க நீங்க அட்மிட் பண்ணிட்டு நீங்க பேசலாம் இல்லங்க ஐயா எனக்கு என்ன ஒரு டவுட்னாக்கா புரிதல புரிஞ்சுக்கிறேன் நம்ம உள்ளுக்கு நம்ம ஒண்ணும் பண்ணக்கூடாது வெளியில நம்ம எல்லாம் பண்ணணும்ட்டு நம்ம சும்மா இருக்கிற சமயத்துல எப்படி நம்ம இது பிஹேவ் பண்ணணும் நமக்கு இப்ப நிறைய டைம் இருக்கு
சிலப்போ புக்ஸ் எல்லாம் படிக்க பிடிக்கிறது இல்ல சும்மா உட்கார்ந்து உட்கார்ந்து இருக்கோம் வச்சுக்கோங்களேன் அந்த சமயத்துல இத எப்படி நம்ம அப்ளை பண்றது நம்ம இது பண்றது இத பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது வந்து ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் நீங்க வந்து வீட்டுல காலையில குளிச்சுட்டு கண்ணாடி முன்னாடி உங்களுக்கு வந்து நீங்க தலை சுவிக்கிறீங்க பொட்டு வச்சுக்கிறீங்க பாத்துட்டு இருக்கீங்க அது ஒரு வேலை கண்ணாடியை பயன்படுத்திக்கிறீங்க கண்ணாடியை பயன்படுத்த வேண்டிய வேலை எது இல்லை சும்மா இருக்கீங்க ஹால்ல உட்காந்து இருக்கீங்க அப்பவும் அந்த கண்ணாடி முன்னாடி உட்காந்து இருக்கும்போது கண்ணாடியில தெரியதான் செய்யும் நாம எதிர்த்து ஏதாவது போக போறோமா எப்ப வேணாலும் கண்ணாடியில பிரதிபலிச்சுட்டு தான் இருக்கும் அது சம்பந்தமா வேலை இல்லாம புரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டுமே போதும் இந்த கூட சும்மா இருக்கிறது அப்படிங்கறது கூட ஒரு வேலை கிடையாது புரிதலால் ஏற்படக்கூடிய முயற்சியின்மை தான் கைவிட நிலை தான் அது நீங்க ஒரு உங்களுக்கு எந்த வேலையும் இல்லை அப்படின்னா ஆக்கப்பூர்வமான வேலை இருந்தா செய்யுங்க இல்ல தளர்வா உக்காந்துருங்க புக்கு படிங்க எப்படி வேணா இருங்க மனசுல மனசுல இப்படித்தான் வரணும் மனசுல வந்து இந்த மாதிரிதான் உணவு தான் வரணும் என்ன ஒரு என்ன தான் வரணும்னு எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம இருந்தா போதும் மனசு எப்படி வேணா இயங்கட்டும் நீங்க சும்மா இருக்கும்போது மனசு எப்படி வேணா இயங்கட்டும் இயங்கிட்டு போட்டோம் நமக்கு சம்பந்தம் வேலை இல்லைன்னு புரிஞ்சிருக்கிறது தான் சும்மா இருக்கிறது அதனால நீங்க வந்து வேலை இருக்கு வேலை இருந்தா வேலையை பார்க்க போறோம் வேலை இருந்தா சும்மா இருக்க போறோம் அவ்வளவுதான் சும்மா இருந்தா என்ன வரக்கூடாதுன்னு சொல்றது கூட ஒண்ணும் கிடையாது எது வேணாலும் எப்ப வேணாலும் வரலாம் சும்மா நீங்க மறுபடியும் மியூட் ஆயிட்டீங்க உங்களை அட்மிட் பண்றேன் நீங்க ஏதாவது பேசுறதுனா பேசலாம் எது சந்தேகம் இருந்தாலும் கேட்கலாம் அச்சா அப்ப நமக்கு டைம் வந்து இதுவா இருக்கிறத நமக்கு டைம் சும்மா நமக்கு டைம் நிறைய இருக்கிறத கூடி நம்ம இந்த மைண்ட் இது பண்ணக்கூடாது டார்ச்சர் பண்ணிக்க கூடாது மைண்ட்ல ஒரு வேலை இல்லை சும்மா இருக்கீங்க ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான ஒரு வேலை செய்யுங்க மற்ற உதவுமா கூட ஒரு வேலை செய்யலாம் ஒரு பா உங்களுக்கு வந்து பாட்டு கேட்கறது பிடிக்குமா பிடித்த வேலைகளை செய்யுங்க நம்ம வந்து நம்முடைய ஆசைக்கோ விருப்பத்துக்கோ எந்த வகையிலுமே முக்கியத்துவம் கொடுக்கக்கூடாதுலாம் இருக்க தேவையில்லை மற்றவங்களுக்கு தொந்தரவு இல்லாம நான் மகிழ்ச்சியா இருக்கிறதுக்கு என்னென்ன இருக்கோ எல்லாமே பண்ணுங்க தப்பு இல்லையே வேற ஏதாவது கேள்வி இருக்குங்களா இல்லைன்னா நம்ம நிறைவு பண்ணிக்கலாம் கேள்விகள் எதுவும் இல்லை கலந்து கொண்டவங்க அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்